স্টুডিও রেপ্রেজেন্টস আমার গল্প জীবন স্বপ্নের মতো রঙিন নয় আমরা জীবনকে যেভাবে দেখি জীবন আমাদের ঠিক সেভাবে দেখে না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাওয়া পাওয়া অপ্রাপ্তি অপূর্ণতা নিয়ে আমাদের জীবনের গল্প স্বপ্নের দৈর্ঘ্য পাঁচ সেকেন্ড যেমন ঘুম ভাঙলেই স্বপ্ন যেমন থাকে না আমাদের জীবনের গল্প তেমন নিঃশ্বাস ফুরালে সব শূন্য আমি খাইরুজ্জামান খান সানি আজকে আমার গল্প আয়োজনে বলবো আমার কথা আমার গল্প ছোটোবেলার কথা এবং আমার এত দূর আশা এই গল্পগুলো বলবো আপনাদের সামনে ছোটোবেলার জীবনের গল্পগুলো সবার অন্য রকম থাকে নানান অনুভূতিতে মিশে থাকে ছোটোবেলার মানুষ হারিয়ে যেতে চায় প্রকৃতির মাঝে আমিও হারিয়েছিলাম প্রকৃতির মাঝে আমার শৈশব কেটেছে গ্রাম অঞ্চলে আমার জন্মস্থান গোপালগঞ্জে একটা প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের দিকে গ্রামে শৈশবে আমরা হারিয়ে যেতাম কাদায় লাফালাফি করতাম ছুটে বেড়াতাম এদিক সেদিক নৌকায় ঘুরে বেড়াতাম সাপলা তুলতাম আমার গল্পে আজ আমি বলবো ছোটোবেলার কথা ছোটোবেলা কেটেছে স্কুলে এবং স্কুলে যাওয়ার আগে আমার ঘটনা এমন ছিল বাবা মা তো গ্রাম অঞ্চলের দিকে যেভাবে লাঠি নিয়ে পড়তে বসাইতো আমি পড়তে বসতাম না তারপর জোর করে পড়াইতো একদিন আমার মায়ের সাথে কথা বলতে 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 ছিল একটা সময় তুই তো লেখাপড়া করতেই চাইতি না মেরে ধরে তোকে পড়ালেখা করাইতে হতো তো শৈশবটা সেভাবে কেটছে এবং প্রথম যেদিন আমি স্কুলে যাই যাওয়ার পরে চিন্তা ভাবনা করি একটা একটা ক্লাসে আমি কেন প্রতিদিন বসবো এই চিন্তাগুলোও ছিল কারণ ছোটোবেলার চিন্তা ভাবনা থাকে ভিন্ন আমরা সব কিছু নতুন নতুনভাবে শিখতে চাই নতুনভাবে সাজাতে চাই ছোটোবেলা যখন ঝড়ের দিনে আম কুড়াতে যেতাম আম কুড়ানোর আনন্দ এখনকার দিনে সেগুলো আর পাচ্ছি না কোথাও কারণ শৈশবটা কেটে চলে এসেছে অনেক দূরে রঙিন স্বপ্ন বুনতে সাইকেলের টায়ার চালিয়ে ছুঁতে চেতাম আকাশ অনেক দূরে হারিয়ে যেতে চাইতাম দূর আকাশে যখন দেখতাম ওই শুধু দূর পানে যখন আকাশ মিশেছে সূর্য অস্ত হচ্ছে তখন আমিও যেতে চাইতাম অত দূরে আকাশটাকে ছোঁয়ার জন্য কারণ খুনসুটি আলাপ ছিল তখন উস্ক ফুস্ক অনুভূতি ছিল অগোছালো ভাবনা চিন্তা ছিল আকাশ কখনোই ছোঁয়া হয় না এটা আমার জানতে একটু সময় লেগেছে কারণ ছোটোবেলা এগুলো আমরা বুঝতাম না বুঝতে শিখছি কারণ নতুন নতুন জিনিস শিখছি দেন যখন আমি হচ্ছে স্কুলটা স্কুলের গণ্ডি পের হচ্ছি ওই শৈশবের ভিতর দিয়েই পার করতেছি শৈশবটা কাটছে অগোছালো স্বপ্নে শৈশব কাটছে নৌকায় কখনো কাদায় কখনো বা হচ্ছে ফুটবল খেলে বন্ধুদের সাথে আড্ডায় বন্ধু বান্ধব বলতে তেমন তখন তো বুঝি না কিন্তু এর সাথে আমার মিশতে ভালো লাগে আমি চলতেছি সেই শৈশবের স্মৃতিগুলো এখনও মনে পড়ে কীভাবে কেটেছিল বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতাম তারপর শীতকালে হচ্ছে আমরা তারাবাজি বানাইতাম গোলাচুট খেলতাম একসাথেই সবাই ছিল কে ছোট কে বড় এভাবে কখনোই গল্পগুলো গড়ে ওঠেনি সন্ধ্যা যখন ছয়টা তখন আমার মা রান্না করতে বসত আমি বই নিয়ে বসতাম আমার পড়াও শেষ মায়ের রান্নাও শেষ খাওয়া দাওয়াও শেষ আমি ঘুমিয়ে পড়তাম তখন আমি রাত জাগতে পছন্দ করতাম না রাতও জাগতাম না এখন পড়া যখন শেষ ঘুম ঘুম থেকে উঠতাম অনেক ভোরবেলা ভোর পাঁচটা কি ছয়টা মায়ের সাথে সাথে উঠতাম স্কুলে যাওয়ার জন্য রেডি হতাম তখনকার দিনে স্কুল শুরু হতো সাড়ে ছয়টা সাতটার দিকে স্কুলে যাওয়ার সময় বন্ধুদের সাথে যেতাম কখনো মা নিয়ে যেত বাবা ছিলেন প্রবাসী কখনোই বাবার সাথে যাওয়া হয়নি স্কুলে এটা আমার বলতে পারে নাক্ষেপ থেকে গিয়েছে আমার বাবা বাইরে থাকে বাইরে রাত বাবার আদর ওইভাবে আমি পাইনি দূর থেকে কতটা পাবো বাবা যখন দেশে আসতেন কিছুদিনের জন্য তখন আমি বাবার সাথেই থাকতাম সারা দিন তার কোলে পিঠে ঘুরে বেড়াতাম বর্ষায় যখন বৃষ্টিতে রাস্তা কাদামাটা হয়ে যেত কাদার ভিতর দিয়ে স্কুলে যাতায়াত করতাম তখন নৌকায় যেতাম নৌকা না থাকলে চার ছিল বাস দিয়ে বানানো হয় অথবা কচুরি পানা দিয়ে আমরা রাস্তা পুনরায় সংস্কার করে সেভাবে যেতাম এই রাস্তাগুলো পেরোতে পেরোতে আমার স্কুলে যাওয়া স্কুলে যাওয়ার পরে পড়া না পারলে তখনকার দিনে অনেক মায়ের হতো তো মার খেতে খেতে একটা পর্যায়ে কান্না চলে আসলো কিছু বলার ছিল না আমার ভালোর জন্য পড়ার ছিল আমি যখন না পারতাম তখন সারা অনেক বোঝাইতো এরপরে বাসায় এসে চেষ্টা করতাম কিন্তু ওই যে সন্ধ্যার সময় ঘুমিয়ে যাওয়ার অভ্যেস কিন্তু ওই ওই সময়টায় আমি এত অল্প সময়ের ভেতর পড়া সবই মুখস্ত হয়ে যেত বিকেলবেলা যখন ঘুরতে বের হতাম ফ্রেন্ডরা থাকতো ঘুরতাম ওই টায়ার চালিয়ে চালিয়ে আমি অনেক দূরে যেতাম বন্ধুদের সাথে আড্ডা হতো কখনো বা মারামারি হতো আমরা বট দিয়ে যুদ্ধ করতাম এই বাড়ি ওই বাড়ি যুদ্ধ চলতো কখনো বল বটের আঘাতে চোখ ফুলে যেত হাত পা ফুলে যেত এভাবে আমার শৈশব কেটেছে পিঠাপুলির উৎসব ছিল নানা নানির আদর ছিল মামা মামির আদর ছিল মামবাড়ি পিঠাপুলির উৎসবে যেতাম সকালবেলা 
পিঠা খেতে যেতাম রসের পিঠা খেজুরের রসের পিঠা এখন অনেকটাই পাওয়া যায় না মামবাড়ি পিঠার খাওয়ার পরে মামাতো ভাই বোনদের সাথে ঘুরে বেড়াতাম এদিক সেদিক ছুটতাম ফিরতাম আবার তাদের সাথেও মারামারি কখনো যুদ্ধ হয়ে যেত মামাতো ভাইদের সাথে ঘুরে ফিরে স্কুলেও একসাথে পার করে এসেছি ফেলে এসেছি শৈশবের সব স্মৃতি যশোরে পা রাখলাম বাবার আদেশে পড়ালেখায় অনেক দূরে গিয়ে যেতে হবে খালাতো ভাই বোন ছিল তারা পড়ালেখায় অনেক দূরে গিয়ে গিয়েছে বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে আমার অনেক শিক্ষিত হবে সেজন্য যশোরে নিয়ে আসা অ্যাডমিশন তখনও দিলাম কোনো স্কুলে ভর্তি হতে পারিনি শেষ বেলা একটাই ঠিক ছিলাম মিউনিসিপাল প্রিপারেটরি হাই স্কুল যেখানে আমার স্কুল লাইফের পরবর্তী যাত্রা শুরু হয় ক্লাস থ্রি থেকে স্কুলের গণ্ডি সেখান থেকে পেরোতে পেরোতে একটা সময় পর দু বারো সালে আমি সেই স্কুলটাও ছেড়ে দিই কিন্তু এখানে অনেকটা গল্প ছিল এমন আমি জীবনে অনেক কিছু পার করে আসছি যেটা আমার বাবাও যে যেটা চেয়েছিল পড়ালেখার ভিতরে থাকার জন্য আমি যখন প্রথম আসি শহরের সাথে আমার তাল মেলাতে অনেক কষ্ট হচ্ছিল আমি শহরের ভাবটা বুঝিনি আমি গ্রাম অঞ্চল থেকে উঠে আসা ইংলিশটাও তো তখন বুঝি না সবাই তো ইংলিশে কিছুটা হলেও এগিয়ে গিয়েছে ইংলিশ যখন বুঝি না তখন আমার পরীক্ষায় তো পাশ করারও সেভাবে কথা না কিন্তু আমি যখন স্কুলগুলো ক্লাসগুলো করছি এদিক সেদিক পড়ালেখা করছি কোচিং টিচার এরপরে আমার প্রথম রেজাল্ট আসে আমি তো সেবার ফার্স্ট হয়েছিলাম প্রথম এসেই ফার্স্ট হয়েছি এটা আমার জন্য বড় অ্যাচিভমেন্ট তার থেকে হচ্ছে বাবার জন্য বড় প্রাপ্তির আমার আমি যে ইচ্ছায় নিয়ে আসছিলাম সেটা কিছুটা হলে পূরণ হয়েছে এরপর যখন ক্লাস থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন শেষ হলো লাস্টের দিকে আমি এসে আবার ক্রিকেট খেলার প্রতি ঝুঁকে যাই ওখান থেকে আমার ক্রিকেটের যাত্রা শুরু হয়ে যায় ক্রিকেটের যাত্রা শুরু হয় দু হাজার বারো সালেই ক্লেমন আসিয়া ক্রিকেট একাডেমি যশোর থেকে ওখান থেকে যাত্রাটা এমনভাবে শুরু হয় আমি প্রথম থেকে খেলাধুলার সাথে ওইভাবে জড়িত না কিন্তু বাবা একদিন বলে ক্রিকেট খেলা চলতেছে বাংলাদেশে তুমি কি পারবা খেলতে আমি তখন চিন্তা করলাম চেষ্টা করলে ক্ষতি কি আমি তো পারবোই যদিও এর আগে যখন ক্রিকেট বল ধরতাম আমাকে বলতো এই বল হাত পায়ে লাগলে হাড় পচে যাবে যদিও ওটা এখন হাস্যকর মনে হয় কিন্তু তখন তো আমি অনেক ছোট ছিলাম বুঝতাম না তো বলটা যখন নিয়ে ঘুরছি ওই ঘুরাইতে ঘুরাইতে আমি স্পিন বলার হয়ে যাই ব্যাটসম্যান ব্যাটসম্যানও ছিলাম ছিলাম বলতে এই কারণে পরবর্তীতে আমি খেলাধুলা ছেড়ে দিয়েছিলাম অনেক কারণে দেন শৈশবের স্মৃতি শেষ বাবা অনেক সময় চিন্তা করলো দুই হাজার বারো সালে চিন্তা করতেছে ছেলেদের তো নিয়ে আসছি এখানে আমি থাকি বাইরে মার সাথে তিন ভাই বোন থাকতাম একাই দেখাশোনা করতেন আমার মায়ের সাপোর্টটা সব থেকে বেশি ছিল কারণ বাবা তো বাইরে ছিল অর্থের পাশাপাশি সে আর কিছুই করতে পারত না শুধু অর্থের যোগানই দিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু মা সকালবেলা তিনটা ছেলে মেয়ে নিয়ে স্কুলে দিতে যেতেন এবং নিয়ে আসতেন আবার কোচিংয়ে দিয়ে আসতেন নিয়ে আসতেন একটা মা কিভাবে তার ছেলে মেয়েদের মানুষ করছে আমি হয়তো সেই গল্পগুলো আমার নিজের জীবনের উপলব্ধি থেকে বুঝতে পারি আমার মা তো আমার পাশে আজীবন ছিল এখনও আছেন আমি জানি থেকে যাবেন মায়ের সাপোর্টটা সব থেকে বেশি দরকার কারণটা হচ্ছে আপনি সব কথা মায়ের কাছে শেয়ার করতে পারবেন বাবা তো সব কথা শুনবেন না অনেক রাগী মানুষ অনেক কথা বলাও যায় না অনেক সময় এখন হয়তো বলতে পারি সাহস করে কিন্তু তখন বলতে পারতাম না দু হাজার সালে শেষ দিকে খেলাধুলাটাও ছেড়ে দিই আমি যখন জেএসসি পরীক্ষা দেবো দু হাজার সালে বাবার চিন্তা তখন জেএসসি পরীক্ষায় প্লাস পেতে হবে পড়ালেখার জন্য খেলাধুলাটা ছেড়ে দেওয়া শ্রেয় আমার বাবা আরও চিন্তা করলেন এখন যশোরে নিয়ে আসছি গ্রামের দিকে তো ছেলে মেয়ে কিছুই চিনল না কাউকেই চিনে না আমি থাকি বাইরে এখন যে কিছু মানুষজন চেনা উচিত কিন্তু একেবারে গ্রাম অঞ্চলে যদি যায় আবারও তো পড়ালেখা সেই ক্ষতিটা হবে তখন আমার বাবা গোপালগঞ্জ শহরে নিয়ে আসলেন আমরা শহর থেকে দশ কিলো দূরে থাকি গ্রাম থেকে দশ কিলো দূরে এখানে এসে ভর্তি হব কোথায় এই একটা দোটানায় ছিলাম আর মা একাই ছিল পাশে কেউ ছিল না আমাদের সেভাবে হেল্প করার মতো কেউ ছিল না কেউ আমাদের খোঁজ খবরও নিত না আমরা যখন গোপালগঞ্জে যাই তখন মায়ের সাথেই বেড়ে ওঠা স্কুলেও যাচ্ছি মায়ের সাথে আসছি মায়ের সাথে নতুন করে শহর চিনছি মায়ের সাথে এখনও অবধি আমাকে মাগরিবের পরে বাইরে যেতে দেয় না মায়ের একটা চিন্তা থাকে আমি একা কত খোঁজ আর নিব এর থেকে ঘরে ছেলে ঘরেই থাকুক নিজের কাছে থাকুক যেভাবেই থাকুক বাইরে আড্ডাটা কম দিক ক্লাস সেভেনের যাত্রা শুরু শেষ ক্লাস এইটের যাত্রা শুরু হলো একটা প্রাইভেট স্কুল থেকে তখন আমাকে কোথাও ভর্তি নেওয়া হয় নাই কারণ আমি আমার বাবা তো সরকারি চাকরিজীবী না সেজন্য ক্লাস এইটে অনেক পড়ালেখার প্রেশার গেল কিন্তু ওই খেলাধুলাটার রেসটা থেকে গেল ছেড়ে দিয়েছি যদিও বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম একবারেই ক্লাস এইটে পড়ালেখা করে সারা দিন স্কুলে থাকতাম এরপর ডে কেয়ার চালু করলো ওইখানে আমার রাত আটটা পর্যন্ত কোচিং করা লাগতো 
এরপরে বাইরে নিজের পড়ালেখা এদিক সেদিক দিয়ে আমার একটা বন্ধু ছিল সোহান তার সাথে ঘুরতে বের হইতাম বিকেলবেলা যেদিনই পেতাম বিশ্ব রোডে ঘুরতাম সাইকেল চালিয়ে ওর এলাকাটা আমার বেশি পছন্দের ছিল কারণ হচ্ছে ওর এলাকাটা অনেক গ্রাম অঞ্চলের ভিতরে ছিল যার যে প্রকৃতির মাঝে আমি হারিয়ে যেতাম বরাবরই ওর সাথে ঘুরতাম ওদের এলাকায় খেলতে যেতাম ওই খেলার রেসটা কাটলেও আমি খেলতে তো যেতামই লুকিয়ে লুকিয়ে যেতাম স্কুল ফাঁকি দিতাম কোচিং ফাঁকি দিতাম তখন বুঝে গিয়েছিলাম ফাঁকি দিতে হয় কিভাবে অ্যান্ড দেন পার করছি সব কিছুই স্কুল লাইফটা ও বাবার ইচ্ছাটা তখন পূরণ হয়ে গিয়েছে আমি যে সিতে প্লাস পেয়েছিলাম অ্যান্ড দেন প্লাস পাওয়ার পরে সকলের অনুভূতি অন্যরকম আমার অনুভূতি অন্যরকম ছিল প্লাস পেয়েছি প্রথম আমার বাবা তো খুশি ছিলেনই তো সেবার আমাকে বলেছিল কি চাও সব কিনে দিব যা চাও তাই দেওয়া হবে আমি তখন আবার খেলায় ফিরতে চেয়েছিলাম ক্লাস নাইনে আমাকে আবার খেলায় ভর্তি করে দেওয়া হয় গোপালগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে আমি আবার খেলার যাত্রা শুরু করি ক্লাস নাইন টেন সেখান থেকে আমার খেলাধুলার যাত্রাটা অনেকটা অগ্রগতি বেশি হয়েছে আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি শেষের দিকে এসে আমার ডিস্ট্রিক্ট টিমে আন্ডার সিক্সটিন খেলা শুরু করি যদিও এর আগের একটা গল্প ছিল আমি যখন নাইনে উঠি আমি সে তখন বুঝি না কিভাবে সায়েন্স আর্টস কমার্স এগুলা নিতে হবে বা কোনটার সাথে কোনটা যায় আমাকে বোঝানোর মতো কেউ ছিল না ওই যে বাবা তো বাইরে থাকেন সেভাবে শিক্ষিত না মাও শিক্ষিত না কিন্তু আমার কাছে তারা সব থেকে বেশি শিক্ষিত কারণ তারাই তো আমার পথ দেখিয়েছেন জীবনের পথ চলতে শিখিয়েছেন তো ম্যাডাম যখন আমাকে বইগুলো দিচ্ছেন বলল তুমি সায়েন্সের বই নিয়ে যাও যেহেতু প্লাস পেয়েছো সায়েন্সের বই নিয়ে যাও যদি পড়ে ভালো লাগে তুমি পড়ো আর না হলে কিছুদিন পরে সে চেঞ্জ করে নিয়ে যাও আমি তখন ক্লাস শুরু করলাম সায়েন্সের কোচিং করতেছিলাম সায়েন্সেরই কিন্তু আমার ফ্রেন্ড যেটা ছিল সোয়ান ওর কমার্সে যাওয়ার ফলে আমি ওর সাথে কমার্সের ক্লাস করতাম কমার্সের কোচিং করতাম কিন্তু এখন অবধি আমি কমার্সের কিছুই বুঝিনি তো ওইখান থেকে আমার সায়েন্সের যাত্রা শুরু সায়েন্স পড়তেছি পাশাপাশি খেলাধুলা করতেছি ঘুরে বেড়াচ্ছি আড্ডা দিতে প্রচুর পছন্দ করতাম খেলাধুলার যাত্রা এমন শুরু হলো বাসা থেকে একটা সময় বিরক্ত ধরে গেল আমি রাতের বেলাও খেলতে যেতাম নাইট টুর্নামেন্ট এগুলো তো আমার বাসা থেকে ওই যে মাগরিপুর পরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল বাবার সাথে অনেক সময় ঝগড়াঝাটি হতো এই নিয়ে অনেক বকা ঝকা শুনতে হয়েছে খেলাধুলা সিক্সটিন খেললাম এরপরে ফার্স্ট ডিভিশন খেললাম স্কুল লিগ সেকেন্ড ডিভিশন ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন খেলার সময় পারফরমেন্স এতটাই ভালো ছিল তখন আমি চিন্তা করছিলাম হয়তো আমি অনেক দূরে যেতে পারবো কিন্তু আমার স্কুল জীবনটাও তো শেষের পথে চলে আসছে সেই স্কুলের স্মৃতিগুলো তো এখন শেষ বারো বছরের একটা যে ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল সেটাও শেষের পথে কারোর সাথে হয়তো আর দেখা হবে না এই চিন্তা ভাবনা করতে করতে আমার এসএসসি পরীক্ষা শুরু এসএসসি পরীক্ষাটা শেষ হো এই মাঝে আমি আবার খেলতে চলে যাই গ্যাপটার ভিতরে আমি হচ্ছে খেলাধুলার ভিতরেই ছিলাম কলেজে ভর্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত তখন খেলাধুলা শেষ করে যখন আসছি রেজাল্টটা যখন দিল তখন আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো আমার রেজাল্ট দেখে আমি হতাশ ছিলাম এতটা খারাপ কিভাবে হয় রেজাল্ট বাবা তো অনেক কথা চাইলেও বলতে পারিনি সেদিন আমি চোখের পানি ফেলছিলাম এই প্রথম আমার রেজাল্ট খারাপের কারণে এই রেজাল্ট আমি কখনো মেনে নিতে পারিনি এখন অবধি মানি না যদিও পরবর্তীতে চিন্তা ভাবনা আসলে চেঞ্জ হয়ে গেছে পড়ালেখা ছেড়েই দিয়েছিলাম অনেকটা কলেজ অ্যাডমিশন কলেজ চয়েস দিতে হবে কলেজ চয়েস দিতে হবে আমি এখন আর বাসায় থাকতে পারতেছি না এই কথাগুলো আমি শুনতে পারবো না এই রেজাল্ট খারাপের মায়ের সামনে কিভাবে যাব আমার রেজাল্ট তো খারাপ সবাই কি বলবে রেজাল্ট খারাপ এই রেজাল্ট খারাপের কথা চিন্তা করতে করতে আমি ইচ্ছা করে কলেজ চয়েস দিছে বাইরে যশোরে খুলনায় আর শেষের দিকে হচ্ছে গোপালগঞ্জে বাসায় এখন অবধি জানে না আজকে আমি জানালাম আমি কলেজ চয়েস বাইরেই দিয়েছিলাম প্রথম দিকে শেষের দিয়েছিলাম গোপালগঞ্জে আমার কলেজ আসছে খুলনাতে খুলনায় যখন যাই আমি তখন একা মা সকালবেলা দিয়ে চলে আস সকালবেলায় আমার সাথে গেল বিকালবেলা দিয়ে চলে আসছে আমার যাত্রা খুলনায় একাই শুরু ব্যাচেলার লাইফ ম্যাচে ঠিক করে একা থাকতেছি একা একা পথ চিনতেছি আমার আত্মীয় স্বজন অনেকে ছিল কেউ তো আমার খোঁজ নেয়নি তখন কেউ আমার কথা যখন খোঁজ নিল না আমি তো একা সব কিছুই চিনলাম কলেজে ফ্রেন্ড সার্কেল বহুত হয়েছে কিন্তু একটা ব্যাচেলার লাইফ থাকে না ব্যাচেলার লাইফে এমন চেঞ্জ আসে যেটা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না ফ্রেন্ড সার্কেল সব নিজেদের মতো থাকে আমি ঘুরে বেড়াতাম খুলনা ইউনিভার্সিটি আমরা রাতভর আড্ডা দিয়েছি আমি কলেজে ওইভাবে যাওয়া আসা করতাম না যতটুকু না গেলে হয় না ততটুকু গিয়েছি এখনও মনে পড়ে টেস্ট পরীক্ষার আগের দিন আমাকে ওইখানের এক আঙ্কেল জায়গায় ছিল তুমি কি কলেজের স্টুডেন্ট আমি তখন টেস্ট পরীক্ষা দিচ্ছি আমাদের কলেজটা যদিও নতুন ছিল সবার চেনার কথা চিনে নাই কেউই আমি যেতাম বাইরে আড্ডা দিতাম চলে আসতাম ক্লাসও করতাম না
কিন্তু পড়া লেখাটা ওই যে পিছিয়ে যাচ্ছিলাম অনেক দূর ছেড়ে চলে আসছি আমি খেলাধুলাও চালিয়ে যাচ্ছিলাম মাঝে মাঝে ছাড়ছিলাম দুই হাজার সতেরো সালে আমার খেলাধুলার যাত্রাটাও শেষ হয়ে যায় ইঞ্জুরির কারণে ডাক্তার আমাকে রেস্টে থাকতে বললো রেস্টে থাকার পরে ছয় মাস আমি রেস্টে ছিলাম পরবর্তীতে যখন খেলাধুলা শুরু করবো এই চিন্তা করি তখন আমার আবার পরীক্ষা চলে আসে এইচএসসি এইচএসসি পরীক্ষা তো দিতে হবে পড়িনি এতদিন কিছু এখন যখন পড়ালেখা শুরু করছি একটা প্রেশার আমাকে সব থেকে বেশি হেল্প করছিল রিয়াজ ভাই যার কাছে আমি সারা রাত পড়তাম কোচিং করতে যেতাম না কারণ ওই টাইমটা আমি যে ঘুরে বেড়াতাম ঘুরে বেড়ার অভ্যাস ছিল ভাই আমাকে রাত নয়টা থেকে বারোটা পর্যন্ত পড়াইতো ইভেন সে আমার কাছ থেকে একটা টাকা পর্যন্ত নেয়নি সে আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো দেখত রিয়াজ ভাইয়ের থেকে যখন আমি পড়ালেখা শিখছিলাম তখন আমার কয়েক মাসের ভিতর সব পড়া শেষ আমি চিন্তা করছিলাম এবার রেজাল্ট হয়তো আমার অনেক ভালোই হবে খারাপ হবে না ভাইয়ের কোচিং ছিল ভাই যখন রাজশাহীতে চলে যায় তার কোচিং আমি ক্লাস নেওয়া শুরু করলাম ওইখানে ক্লাস নিতাম দু একদিন আমার ভালো লাগার খাতিরে পড়াইতে আমার ভালো লাগতো আমার ফ্রেন্ড সার্কেল আমার রুমে এসে পড়ে যেত আমি তাদের পড়াইতাম রিয়াজ ভাইয়ের মাঝে মাঝে আসতো তার সাথে তার কাছে আমি পড়তে যেতাম আমার যেই ভুল ত্রুটি ছিল সে ওইগুলো সমাধান করে দিত এরপরে যখন কলেজ শেষ আমি অ্যাডমিশনের যাত্রা শুরু করলাম চিন্তা করছিলাম পরীক্ষা ততটা ভালো হয়নি যতটা আশা করছিলাম তবে কিছু তো একটা করতে হবে অ্যাডমিশনের যাত্রাও শুরু করতে হবে আমার রেজাল্টটা আমি কাউকে যখন বলতে পারছি না তখন ভার্সিটির অ্যাপ্লাই অনেক কষ্টে করতে হয়েছে নেগেটিভ মার্কিং থাকে রেজাল্টের উপর মার্ক কাটা যায় সেই মার্কটা আমাকে অনেকে অনেক পিছিয়ে নিয়ে যায় যেখানে ভার্সিটির পয়েন্ট টু ফাইভও অনেক পিছিয়ে নিয়ে যায় এই চিন এইটা হচ্ছে আমি ফিল করলাম কখন যখন রে সব ভার্সিটিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতেছি কোথায় কি পয়েন্ট লাগবে কোথায় নেগেটিভ মার্কিং কত কোথায় রেজাল্টের উপর মার্ক কাটা যাচ্ছে আমি তখন রেজাল্ট পাওয়ার পরে ম্যাচ ছেড়ে খুলনা ছেড়ে চলে যাই বাসায় বাসায় এক মাস থাকি ওইখানে যে আসলে মন খারাপ পড়ালেখায় মন বসছে না তখন আমি ঢাকায় চলে আসি আরও একটা মাস বসে থাকলাম ঢাকায় পড়ালেখায় প্রতি কোনো ইন্টারেস্টই আসলো না রেজাল্ট খারাপ ওই হতাশা নিয়ে মনে করলাম আমার দেওয়ার কিছুই হবে না এখন আমি যখন ঢাকায় আসছি এখন আমাকে আর কে পাই নতুন করে গেমের যাত্রা শুরু গেম খেলতে শুরু করলাম সারা দিন রাত গেম খেলছি আমার এখনও মনে পড়ে যখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিচ্ছি তখন তার আগের দিন রাতভর আমি গেম খেলছি তো আমার চান্সে হবে না এটা আমি বুঝে নিয়েই ছিলাম ভাগ্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই আমি তো চেষ্টা করিনি আমার যখন চেষ্টা নিজেরই নেই আমি কেন দোষারোপ করব তো আমার কোথাও চান্স সেবার হয়নি কয়েকটা জায়গায় সিরিয়াল আসছিল কিন্তু চান্স হওয়ার মতো না তো ফার্স্ট টাইমে চান্স হয়নি সেকেন্ড টাইম আমি কোথাও পড়বো কি না এই চিন্তা ছিল না ন্যাশনালে ভর্তি হলাম আমার ফ্রেন্ডরা একটা ফ্রেন্ড ছিল যাকে আমি নিজে বই দিয়েছিলাম পড়ার জন্য তো ওরা চান্স পেয়ে গিয়েছে আমি পাইনি সেকেন্ড টাইমের যাত্রা তো হতাশা নিয়ে হয় হতাশার বাইরে আর কিছুই থাকে না লোকজনের কথা থাকে অনেক এত কটু বাক্য শুনতে হয় একটা সময় মানুষজন অনেক ওই যে ডিপ্রেশনে পড়ে যায় তবে আমার কখনো খারাপ চিন্তা আসেনি আমি চিন্তা করতাম যা হচ্ছে ভালোর জন্যই হচ্ছে একটা শিক্ষা থাকা উচিত জীবনে আমিও শিখছি তবে একটা জিনিস সব থেকে খারাপ লাগছে আমি সেকেন্ড টাইম কখনো চিন্তা করি নাই কিন্তু আমার একটা ফ্রেন্ড আমাকে ডিরেক্টলি বলছিল আগে ভার্সিটি চান্স পা তারপরে সে কথা বলিস এই একটা কথা আমার এখনও মনে পড়ে আমাকে ভার্সিটিতে ক্যান পড়তে হবে ক্যান পড়তে হবে এর উত্তর জানি না তবে ওই একটা কথার জন্য আমি ভার্সিটিতে সেকেন্ড টাইম প্রিপারেশন নিই এবং অ্যাডমিশন দিই এখন আমি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগে যেখানে আমার ভার্সিটি লাইফের যাত্রা শুরু ভার্সিটি লাইফের যাত্রা প্রথম দিন যখন আমি ভার্সিটিতে পা রাখি তখন আমার পরিচয় ছিল আমি ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের একজন ছাত্র এর বাইরে আর কিছুই না আমাকে কেউ চিনে না সেখানে আমার নতুন করে আইডেন্টি খুঁজে নিতে হবে আমার পরিচয় নিজের বানাইতে হবে আমি যখন ক্লাসে যাই তখন অরিয়েন্টেশন ছিল অরিয়েন্টেশনে যাওয়ার দিন এতটা আনন্দ ঘন মুহূর্ত ছিল সবার সাথে মিশছি নতুন করে নতুন কিছু জানছি পাবলিক ভার্সিটিতে এমনটা হয় যে সবাই তো বাইরের থেকে আসছে এক একজনের কালচার এক এক রকম এক একজনের ন্যাচার এক এক রকম তো সবার সাথে যখন মিশছি নতুন কিছু শিখছি পরবর্তী দিন হচ্ছে আবার ওই দু হাজার ষোলো সতেরো সালে খেলা যা ছেড়ে দিয়েছিলাম সেই খেলা আবার শুরু ভাইরা ডাকলো যারা ক্রিকেট খেলে তারা সবাই যেন মাঠে আসে আমি পরবর্তী দিন আমাদের ক্যাম্পাসটা হচ্ছে শহর থেকে চব্বিশ কিলো দূরে আমি সেখান থেকে চলে আসছি খেলার জন্য যখন শুনলো আমি খেলার জন্য এত আগ্রহী তখন বলতেছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড জানা শুরু করলো আমি কোথাও কি খেলছি কি খেলছি না নাইম ভাই মুশফিক ভাই সব থেকে বেশি আমাকে আপন করে নিয়েছিল খেলার সময়
ক্রিকেট বলে আবার খেলা চলো খেলা শুরু ডিপার্টমেন্টের খেলা ইন্টার ডিপার্টমেন্ট খেলা হচ্ছে সেখানে ক্রিকেট বলে আমাকে প্র্যাকটিস করানোর দায়িত্ব দেওয়া হলো আমি নতুন করে টিম বানানো শুরু করলাম সবাইকে প্র্যাকটিস করালাম যার ভুল ত্রুটি ছিল সব বলে দিয়েছিলাম নিজের মতো করে নিজেকেও গুছিয়ে নিচ্ছিলাম কারণ তিনটা বছর অনেক গ্যাপ প্র্যাকটিস মেক্সিম অ্যান্ড পারফেক্ট আমার তো প্র্যাকটিসও তখন ছিল না তো ওই যাত্রাটা আমার এখনও মনে পড়ে এবং আজীবন থেকে যাবে মনে আমি তাদের সাথে যেভাবে মিশেছিলাম ভার্সিটি লাইফ হয়ে যে একটা র্যাগিং থাকে না আমি এটা এখনও অবধি পাইনি ভার্সিটির বড় ভাইরা আমার ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ডের মতোই বা ঊর্ধ্বেও বলতে পারেন আমি তাদের সাথে এতটা ক্লোজলি মিশি কেউ কখনো মনেও করে না আমি তাদের জুনিয়র বড় ভাই ছোট ভাই এরকমই মিশে আসছি খেলার যাত্রা শুরু হলো এভাবে প্রথম দিন প্র্যাকটিস শেষ এভাবে প্র্যাকটিস করে টিম গঠন করা শেষ খেলা যখন শুরু ওদিন আমরা চ্যাম্পিয়ন জিতে গিয়েছিলাম জিতে গিয়েছিলাম এবং ব্যবধানটা অনেক ভালোই ছিল ক্যাম্পাসে আনন্দ উল্লাস করেছি উদযাপন করেছি ডিপার্টমেন্টে যাওয়ার পরে আমাদের নতুন করে আবার একটা প্রোগ্রাম হয়ে গেল বড় ভাইদের সাথে এতটা আপন হয়ে গিয়েছিলাম বড় ভাই ছোট ভাই এভাবে রাতের বেলা আড্ডা দিতে শুরু করেছিলাম খেলার মাঝেও আড্ডা দিচ্ছি ফাঁকিবাজি করছি অ্যান্ড সেকেন্ড ম্যাচ শুরু হবে রাউন্ড অফ সিক্সটিন তখন হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিসও শুরু করি কিন্তু ইন্টার ইউনিভার্সিটি খেলা শুরু হওয়ার কারণে এই খেলাটা আর শেষ হয়নি আমাদের খেলাটা অফ হয়ে যায় করোনার বন্ধে আমাদের আবার যাত্রা শুরু হলো ভিডিও কলের মাধ্যমে রোজ আমরা ভিডিও কলে কথা বলতাম কানেক্টেড থাকতাম কার কি খোঁজ নিতাম তখন তো প্যান্ডামিক সিচুয়েশন প্রথম দিকে আসলে করোনা কি আমরা এটাই তো জানি না করোনার বিষয়ে জানতেও আমাদের সময় লাগছিল একটা দেড়টা বছরের গ্যাপ আমাদের চলে গিয়েছে করোনার জন্য আমাদের দেড়টা বছর চলে গিয়েছে জীবন থেকে শুধু ঘরের ভেতরই থেকে মানুষের জীবন অনেক কষ্টে গেছে যদিও করোনা আক্রান্ত আমাদের ফ্যামিলি সহ সবাই হয়েছিলাম বাবা তো বাইরে থাকে চিন্তা অনেক বেশি থাকে করোনা আক্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম কারণ সিমটমস দেখে বোঝা যাচ্ছিল কিন্তু আমরা টেস্ট করাইনি কারণ মা অনেক ভয় পেত আমরা চাচ্ছিলাম না শুধু শুধু সে প্রেশার নেই এই কারণে আমরা টেস্টও করাইনি মা বাবাও চিন্তা করত দেড়টা বছর পর যখন ক্যাম্পাসে আবার ফিরি পরীক্ষার ভেতর দিয়েই ফিরতে হয়েছে কয়েকদিনের ক্লাস করে পরীক্ষার যাত্রা শুরু তখন আমরা কোথায় থাকব ঝামেলা ছিল বাসা খুঁজতে হবে আবার হচ্ছে ফর্ম ফিল করতে হবে ফর্ম ফিল আপের করছি বাসা খুঁজছি বাসা খোঁজাও শেষ ফর্ম ফিল শেষ করে আবার বাসায় চলে গেছি এমনও দিন কেটেছে আমরা বাসের ভিতরে অনলাইন ক্লাস করছি পরীক্ষা শুরু আবার ওই যে ফ্রেন্ড সার্কেল একসাথে যাত্রা শুরু দেড়টা বছর পর একসাথে পেয়েছি কিন্তু পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হলেও কি আমরা তখন আনন্দ উল্লাস আড্ডা দিয়ে কাটাচ্ছি আমরা তখন ফার্স্ট ইয়ারে যেভাবে ভর্তি হয়েছিলাম সেভাবেই ঘুরছি ঘুরতে ঘুরতে পরীক্ষাও দিচ্ছি এইভাবে আর কতদিন পরীক্ষার রেজাল্ট তো খারাপ হবেই কারণ পড়ি নাই তো কিছু পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে করোনার ধাক্কা কাটানোর আনন্দ যতটা ছিল পরীক্ষা শেষ হওয়ার যতটা আনন্দ ছিল তার থেকে বেশি আনন্দ তো ছিলাম আমার বাবা আসবে পাঁচ বছর পর দেশে বাবার সাথে দেখা হবে কথা হবে সামনাসামনি তাকে জড়িয়ে ধরবো আগলে রাখব বাবার আদত্ত ছোটোবেলা থেকে ওই দূর থেকেই ফোনেই পেয়েছি শাসনও ফোনেই পেয়েছি তো সামনাসামনি পাওয়ার যে অনুভূতি এটা তো আসলে ব্যক্ত করার মতো না বাবা যখন আসলো না জানিয়ে আসলো বাসায় কাউকেই জানায়নি শুধু আমি জানতাম আমি বাবাকে আনতে ঢাকা চলে গিয়েছিলাম আমার মা জিজ্ঞাসা করেছিল ঢাকা কেন যাবি বললাম আমার কোনো কাজ আছে এই এই জন্যই যাবো আমি তাদের বুঝতেও দেয়নি বাবা একটা সারপ্রাইজ দিয়ে দিতে চেয়েছিল তখন ঢাকায় আসার পর আমি একদিনের ভিতরে সব ঘোরাফেরা কাজ সব শেষ করলাম বাবা আসবে রাতে রাতে তাকে আনতে গেলাম এয়ারপোর্টে আনার পর সকালবেলা নিয়ে যখন যাচ্ছি তখন আমি বাসায় জানাইলাম বাবা আসছে রান্না বান্না করো বাবা অনেক দিন পর যেহেতু আসছে এখন বাবা তো আবার হচ্ছে গ্রামের খাবারই বেশি পছন্দ করে শাক পাতা এগুলাই বেশি চলে তার আমার মা ওইভাবে রান্না করত করে আসছে তখন অনেক কথা কাটাকাটি হলো না জানিয়ে কেন আসছে জানানো হয়নি কেন এখন বাবা তো আসলে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিল একবারে বাসায় যায় কিন্তু আমি আগেই জানাই দিয়েছিলাম আমার এমন দিন পড়লো আমার ক্যাম্পাসে চলেই আসতে হবে ক্লাস শুরু হলো আমার ভাইবা তখন আটকে ছিল চার তারিখে ভাইবা বাবা আসছে এক তারিখে দুই তারিখে দিয়ে আমার তিন তারিখে ব্যাক করতে হবে চার তারিখে এসে ভাইবা দিতে হবে আমি বাবাকে দিয়েই চলে আসছি আমি ওইখানে থাকার সময়ও পাইনি বাবা আসলো দেড়টা মাস দুইটা মাস ছিল আমি তখন সময় পেতাম না বৃহস্পতি শুক্রবার ছাড়া যাওয়াই হতো না বাবার থেকে এখনও দূরে আসার পরেও কেমন যেন একটা দূরত্ব বাবা অনেকটা ক্ষোভ নিয়ে আবার চলে গেল আমি আসছি ছেলেদের কারো সময়ই হলো না কিন্তু একটা এত দিন বন্ধের পর যখন ক্যাম্পাস খুলল সবারই ব্যস্ততা না চাইলেও আমার ওইখানে যাইতে হবে কারণ অ্যাটেন্ডেন্সের মার্ক তো থাকে এটা তো আমার কভার করতেই হচ্ছে ক্লাস প্রেজেন্টেশন পারফরমেন্স এগুলাও
22 ডিসেম্বর আমাদের আবার দ্বিতীয় ম্যাচ ছিল ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে আমি না চাইলেও বাসায় যাইতে পারতেছিলাম না আবার প্র্যাকটিসের যাত্রা শুরু প্র্যাকটিস করতেছি ওই দিন হতাশাজনক খারাপ একটা দিন ছিল আমরা ম্যাচ হেরে গিয়েছিলাম এরপর খেলাধুলার যাত্রা আবার আবারও খেলতে হলো আমার ইনজুরি তখন আবার শুরু আমি ডাক্তার দেখায় চলতেছি আমার ইনজুরি কভার করতেছি আবার খেলতেছি দুইটা মিলে ডাক্তার আমাকে বলল বাদ দিতে আমি তাও খেলতেছি যেহেতু এরপরে হল টুর্নামেন্ট শুরু হল টুর্নামেন্টে আমি হাইয়েস্ট উইকেট শিকার ছিলাম আমাদের হল চ্যাম্পিয়ন হলো হল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে উদযাপনও অনেক ভালো ছিল আমি তখন ইউনিভার্সিটির টিমে ডাক পড়ল আমি যাইতে পারিনি আমার পরীক্ষা ছিল আমি প্র্যাকটিস মাঝে মাঝেই বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম ইউনিভার্সিটি লাইফের যাত্রা এখনও তো চলতেছে এর ভিতরে আমি জড়িয়ে যাই লেখালেখিতে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় লেখালেখি যাত্রা শুরু হয় আমার দুই সাল থেকে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় লেখার যাত্রাটা করোনার ভেতর থেকেই শুরু হয়েছিল যখন বাসায় বসেছিলাম তখন থেকে লিখছি কিন্তু লেখালেখির ইচ্ছাটা বা লিখতে শুরু করি স্কুল লাইফ থেকে স্কুল লাইফ থেকে যখন লিখছি তখন আসলে বুঝি না আমি কি লিখছি শুধু উস্ক খুস্ক চিন্তা ভাবনাগুলো কখনো ডায়রির পাতায় বা খাতার ভেতরে লিখে রাখতাম একটা সময় পর আমি যখন ম্যাথ এইচ ডাব্লু ছিল স্যার তখন আমার খাতার ভিতর এক চার লাইনের কবিতা পেয়েছিল স্যার পুরো ক্লাসে সবাইকে শুনিয়েছিল তখন আসলে হেজিটেশন ফিল হচ্ছিল আমার লেখাগুলো এইভাবে কেন জানাবে কিন্তু ওই লেখাটা এখন আমি মনে করি ওইটা আমার একটা ভিত গড়ে তুলছিল যে ভিতের উপর আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি যার কারণে আমার এখন দ্বিতীয় উপন্যাস যেখানে স্মৃতিরা বেঁধেছিল বইটি প্রকাশিত হয়েছে জ্ঞানকোষ প্রকাশনী থেকে দু হাজার বিশ সালে যখন আমি লেখালেখি জাতীয় পত্রিকায় শুরু করলাম আমার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় সমকালে কবিতা দিয়ে এটা আমি ছয় মাস পরে জানছি এর আগে আমি জানতাম আমার অনলাইনে লেখালেখির যাত্রা শুরু অনলাইনে শুধু আমি কবিতাই লিখতাম এর বাইরে আমি আসলে কলাম লেখা বুঝতাম না কলম কিভাবে লিখতে হয় যখন আমি কলম লেখার চেষ্টা করলাম প্রথম কলম আমি কী লিখছিলাম আজ অবধি এখনও পত্রিকায় ছাপানো হয়নি আমি এক ভাইকে পাঠিয়েছিলাম ভাই এটা কেন ছাপানো হয়নি কয়েকগুলো কী লিখছিস আমি আসলে তখন বুঝি না তো কি লিখছি ভাই তখন আমাকে দেখিয়ে দিল এভাবে এভাবে কলম লিখতে হয় আর কলম লেখার জন্য অনেক পড়তে হয় যে কলম লেখা না পড়লে আপনি আসলে বুঝতে পারবেন না যে আপনার কী লেখা উচিত বা কি করা উচিত বা আপনার সমাজের জন্য কি ভাবা উচিত একটা চিন্তা ভাবনা থাকে যে পরিবর্তন করব আমি আমার লেখার মাধ্যমে পরিবর্তন হবে লেখনির মাধ্যমে যে পরিবর্তন হয় এটা পত্রিকায় না লিখলে আমি বুঝতাম না আমার কলম লেখার যাত্রা শুরু হলো তেরো জুলাই থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় প্রতিদিনের সংবাদে আমি তখন পত্রিকা বারবার চেক করতাম যে আমার লেখা আসছে একটা পত্রিকা মনে আমি একশো বারও চেক করছি একটা লেখা দেখার জন্য পত্রিকা আমার লেখা প্রকাশিত হয়েছে ওই দিনের যে আনন্দটা ছিল এটা আসলে বোঝানোর মতো না পত্রিকায় যাত্রা শুরু হলো এরপর আমি পত্রিকায় লিখছি এখন পর্যন্ত একশোরও বেশি পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে তেতাল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশটা কলাম যেটা হচ্ছে আমি এখন বুঝি কলাম জিনিসটা কি 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 পরিবর্তন আসতেছে লেখার মাধ্যমে কলাম লেখার পাশাপাশি কবিতাও লিখছিলাম তারপর আমি চিন্তা করলাম আমি একটা উপন্যাস লিখব উপন্যাস লিখতে লিখতে প্রতিদিন আমি পর্ব আকারে পোস্ট দিতাম ফেসবুকে ফেসবুকে যখন পোস্ট দিচ্ছি কেউ পড়তো না আমি একটা হতাশা নিয়ে থাকতাম আমার লেখা আসলে কেউ পড়ছে না পত্রিকায় লিখছি অনেকেই তো পড়ে এইটা কেন পড়ছে না লিখতে লিখতে একটা সময় পর যখন লেখা শেষও করে ফেললাম আমি চিন্তা করতেছি তাহলে আমি বই বের করব এই বই কিভাবে বের করতে হয় জানি না দু হাজার সালে যখন আমি ফার্স্ট টাইম অ্যাডমিশন দিচ্ছিলাম তখন এই বইয়ের চিন্তাটা আসছিল প্রথম একটা যৌথ কবিতার বইয়ে কবিতা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু তাদের যে বিহেভিয়ার ছিল আমি আসলে বুঝতাম না তো যা বলতো তাই অনেক কথাও শুনিয়েছিল কিছু না বুঝে কেন আসছি তো আমার যাত্রা আমার একারই যেতে হবে আমি তো সেবার বই প্রকাশ করতে পারিনি আমার লেখা দিতেও পারিনি একুশ একুশ সালে যখন আমার লেখা কমপ্লিট আমি তখনও জানি না কিভাবে প্রকাশ করতে হয় প্রকাশনীর কাউকে চিনি না একটা প্রকাশনী ম্যানেজ না হলে বই কিভাবে করব এটাও তো জানি না তো বইটা যখন পাণ্ডুলিপিটা যখন পাঠাচ্ছি যার কাছেই আমি সবার কাছে পাঠিয়েছি এটা পড়ে একটা রিভিউ দেন আমি কি এটা বই প্রকাশ করব কি না আমার এভাবে বিটা রিডার আছে ২৯ জন যাদের থেকে আমি এতটা ফিডব্যাক পেয়েছিলাম যেটা আমার বই করার উৎসাহ আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল এই বইটা করব যার কাছেই যাচ্ছিলাম অনেক কথাই শুনতে হয়েছে যে বই করতে কীভাবে প্রকাশ করতে হয় জানো না বই কেন করতে হবে একটা ব্যাক ফ্লাপ কি বা সাইড ফ্লাপ কি আমি জানি না ভূমিকা কিভাবে লিখতে হয় আমি জানি না পাণ্ডুলিপি কি এইটাও বুঝতাম না ফর্মা জিনিসটাও বুঝতাম না নিজে নিজে সব অনলাইনে বুঝলাম চেষ্টা করলাম এরপর যোগাযোগ করলাম প্রকাশনীর মাধ্যমে প্রথম বইটা বের করার পরে 
একটা এক্সপেকটেশন থাকে যে প্রথম বই আমার বের হচ্ছে আমার আনন্দ অন্যরকম আমার আশপাশে যারা আছে তাদের থেকে যে আমি এক্সপেকটেশনটা রাখছিলাম যে এইভাবে আমি তাদের থেকে সারাটা পাবো আসলে সেটা কিছুই পাইনি আমার এখনও মনে পড়ে আমার একটা ফ্রেন্ড আমাকে ডিরেক্টলি বলছিল তোর বই ফ্রি দিলে দিস না হলে পড়বো না আমিও তাকে বলছিলাম আমার বই একটা কপি আমি ফ্রি দিব না যদি পড়িস পড়বি না পড়লে নেই কারণ একটা বই যখন ফ্রি একজন লেখক দিবে মনে করবে ওর বই কেউ পড়ে না এই জন্য ফ্রি দিয়ে দিচ্ছে ওইটার কোনো মূল্য আর থাকলো না এই কথা শোনার থেকে না নিজের ঘরে রেখে দেওয়াই ভালো এবং বই যখন আসলো প্রথম বইয়ের প্রি অর্ডার ছিল ছাব্বিশ কপি এখন প্রথম জিনিসের আসলে সব কিছু মনে থাকে আমার সেভাবেই মনে আছে ছাব্বিশ কপি বই যখন আসলো আমার কাছে আমার বই একদিনে সবশেষ ছাব্বিশ কপি দিয়ে দিছি আমাকে পাঠিয়েছিল একশো কপি তো ওইটা যখন রিভিউ আসলো ওই বই কিছুদিনের ভিতরে সব শেষ হয়ে গেল এরপরে আলহামদুলিল্লাহ সব বই অনেক ভালো গিয়েছে অনেক ভালো রিভিউ পেয়েছি একটা নেগেটিভ রিভিউ ছিল একটা নেগেটিভ রিভিউ থেকে দুইটা আসছে একটা হচ্ছে জোর করে লিখছে হয়তো আমি জানি না কেন লিখছিল তো নেগেটিভ রিভিউ আসলে লেখা উচিত ঠিক আছে সমালোচনা গঠনমূলক হওয়া উচিত আমরা সমালোচনা আসলে করতে কিভাবে জানি জানি না সে আমার আমাকে গালাগালি করলো আমার বংশ সহ সবাইকে গালাগালি করলো একটা লেখার জন্য তো আসলে আমি গালাগালি খেতে পারি না সে আমার লেখার সমালোচনা করতেই পারে কিন্তু সে এভাবে কেন করছে সেই জানে পরবর্তী বই করার চিন্তা আবার চাপলো ও একটা কথা বলা হয়নি প্রকাশনীর তৃতীয় বেস্ট সেলার আমি ছিলাম এটাও তো আমার আনন্দের ছিল এতটা সারা পেয়েছিলাম নিজেদের থেকে না হোক বাকিদের থেকে অচেনা মানুষদের থেকে এই বইয়ের যাত্রার মাধ্যমে আমি অনেক মানুষ চিনেছিলাম নিজের একটা পরিচিতির জায়গা হয়েছিল কলাম লেখার পাশাপাশি তখন আমি হচ্ছে বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক হিসাবে কমিটিতে আসি সেখান থেকে আমি আরও নতুনভাবে নতুন কিছু শিখতে শুরু করেছিলাম ওইটার সাথে যুক্ত হওয়ার পরে কলম যত বেশি লিখছি এক একটা প্রোগ্রামের আয়োজন করছি এক দু হাজার একুশে বইমেলায় বই প্রকাশ হলো আমি সেবার বইমেলায় আসতেও পারিনি করোনার জন্য আমার বইটা সব অনলাইনে অনলাইনে চলে গেল নিজের বইটাও আমি অর্ডার করে প্রি অর্ডার করে নিজেরটা যেহেতু নিজের বই যদি না কিনি অন্য কেউ কেন কিনবে এই চিন্তা ভাবনা করে নিজের বইও নিজে কিনে নিয়ে আসছিলাম বইমেলায় যাওয়ার অনেক ইচ্ছা ছিল বইমেলায় যাব টিকিটও কেটেছিলাম কিন্তু ওই যে হরতাল ছিল করোনা ছিল আবার হাফ ডে খোলা থাকতো এইভাবে আমি টিকিট কাটার পরও বইমেলায় আসিনি প্রথম বই কনিনিকা এটা আমার ভীষণ স্বাদের উপন্যাস এবং কনিনিকা উপন্যাস যারা পড়েছে তাদের এখনও দ্বিতীয় বইয়ের কনিনিকা দ্বিতীয় খণ্ডের এতটা আকাঙ্ক্ষা আছে বা আশা আছে যে তারা দ্বিতীয় খণ্ড পড়বে আমি এখনও তাদের আশা পূরণ করতে পারিনি ওই বইটা এখনও আনতে পারিনি এর পাশাপাশি যখন লিখছি তখন চিন্তা করলাম আমি আরও একটা বই লিখব একটা একটু থ্রিলার টাইপের হবে তখন লিখতে শুরু করলাম ওই বইয়ের পাশাপাশি যখন বইটা চলে আসলো তারপরেই লিখছি যে পরবর্তী বই মেলায় আমি আবার বই লিখব আর একটা এই বইটা লেখার সময় এখন তো আসলে ডায়েরির যুগ ওইভাবে নেই আমরা চলতেছি ফোন হাতে নিয়ে ফোনে লিখতেছি নোট প্যাডে নোট প্যাডে লিখতে লিখতে একটা সময় পর আমার ফোনটা নষ্ট হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে আমি সব লেখাগুলো হারিয়ে ফেলি আগের যে কলমগুলো লিখছিলাম সেগুলোও হারিয়ে ফেলছি যেগুলো অপ্রকাশিত ছিল এই বইটা লেখা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল সেটাও ডিলেট হয়ে গেল আমার নতুন করে আবার লিখতে হবে নতুন করে ভাবতে হবে নতুন করে ওই একই জিনিস তুলে আনা আসলেই কষ্টকর তো আমি যখন লিখছি তখন আবার অনেকটা হচ্ছে বিরক্তি কাজ করলো যে একই জিনিস বারবার তবে একটা জিনিস নিজের ভিতর কাজ করতো আমার নিজেরই তো তৈরি ছিল লেখাগুলো নিজেরই ছিল তো আমি চেষ্টা করলে আবার পারবো তো লেখাটা যখন আবার লেখা হলো তখন আরও একটা ভুল কাজ করলাম লেখাটা ডিলেট হয়ে গেল নোট প্যাড থেকে সবই ডিলেট করে ফেলছিলাম এইটা আবার লিখছি এই নিয়ে তিনবার লেখা হলো যে বই এবার প্রকাশিত হলো যেখানে স্মৃতিরা বেঁধে ছিল বইটি তিনবার লেখার পরে শেষ করলাম শেষ হওয়ার পরে এর মাঝে ক্যাম্পাসে বইমেলা হলো আমি তখনও হচ্ছে প্রথম বই নিয়েই কাজ করছিলাম কিন্তু ওই বইটা ওইভাবে ছিল না লিমিটেড ছিল কয়েক কপি চার কি পাঁচ কপি ক্যাম্পাসে দিতে পারছিলাম ওই পাঁচ কপি শেষ এরপরে বই হয়তো আরও লাগতো কিন্তু ছিল না দেওয়ার মতো এই বইগুলো চলা শেষ দ্বিতীয় বই আসলো এর মাঝে পরিচয় রাফি ভাইয়ের সাথে রাফি ভাইয়ের থেকে ডেকোরেশনের কাজটা শিখছি ম্যানেজমেন্টের কাজ শিখছি যেটা আসলে আমাদের শেখা উচিত যে একটা জিনিস কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় একটা প্রোগ্রাম কিভাবে ম্যানেজ করতে হয় আমরা প্রথম হচ্ছে ফ্রেশার রিসিপশনের প্রোগ্রামটা কাজ করি আমি নাহিন নাহিয়ান সাকিব চারজন আর রাফি ভাইয়ের সাথে কাজগুলো করছি অ্যান্ড দেন সব কিছু আলহামদুলিল্লাহ ভালো ছিল আমাদের প্রোগ্রামের আয়োজনটা ভালো ছিল ডেকোরেশনটা ভালো ছিল 
আমরা এর পাশাপাশি বই মেলায় যেহেতু কাজ করছিলাম রাফি ভাইয়ের সাথে এখনো মনে পড়ে সকাল আটটায় বের হয়ে রাত তিনটা পর্যন্ত আমি বই মেলায় কাজ করছিলাম একটা পর্যায়ে যখন চলছিল না তখন আমি রুমে চলে যাই সব কিছুর বাইরেও আমি নিজের কাজগুলো করি নিজের লেখাটা চালিয়ে যাই এই বইটা লিখতে আমার অনেক কিছু ভাবতে হয়েছে এবং ভাবাচ্ছি নিজে ভাবছি যে অন্যকে কিভাবে ভাবানো যায় এই লেখাটার মাধ্যমে তাকে কিভাবে তার ভিতর হারিয়ে নেওয়া যায় প্রথম বইটা যেভাবে সে হারিয়ে গিয়েছিল লেখার মাঝে এই লেখাটার ভেতরে কিভাবে হারাবে তো লেখাটা যখন শেষ করলাম তখন নিজে নিজে আমি বিটার ইডার হয়ে পড়লাম নিজের লেখা নিজে পড়ছি নিজের সমালোচনা নিজে করছি এবার আমি আর কাউকে ওইভাবে বিটার ইডার রাখিনি কারণ পিডিএফ কখন কাকে দিব কে হারিয়ে ফেলবে বা অন্য কাউকে দিয়ে দিবে এই জিনিস এই চিন্তাটা থাকেই যে একটা বইয়ের पांडुलिपि तो आगे देवा गए वो तो बी संग्रह करना जेखने स्मृतिरा बेधे छो बी जो प्रकाश करब से चेना जान गंडी कम अपने आशपाशे परिचिति कम जे कारण हमारे आसल आग्रह कम देखा अनेक प्रकाशन तो ज्ञान ज्ञानकोष प्रकाशन साथ आगे क्ज कर बीमेलाते तरह बी नहीं एर कारण हमें अशिबाइर सर परिचय है अशिबाई के एक दिन नख दिए बी भाई एरक रकम बी बेर करब आपनी जो एक देखें अपना लेखाटा पाठान जो भलो है मानसम्मत है प्रकाश करब तो भाई के लेखाटा पाठाई पाठान पर भाई बोल आपनी जोाजोग करें পরে আমার পরীক্ষা শুরু আবারও আমি পিছিয়ে পড়লাম পরীক্ষা শুরু হওয়ার পরে শেষ করে ভাইকে একদিন নখ দিলাম ভাই আমি কিন্তু আর কারোর সাথেই কথা বলিনি এখন কি করতে পারি আপনি ঢাকা এসেন ঢাকা এসে কথা বলে যান এবং বইটি আসছে জ্ঞানকোষ প্রকাশন থেকে ইতিমধ্যে প্রকাশিতও হয়ে গিয়েছে যেখানে প্রি অর্ডার ছিল এবারও আমি হতাশ কিন্তু হতাশ না আমার আসলে বিষয়গুলো মজাদারই লাগে যে একটা সময় পর মানুষজন বই আমার থেকে ক্যাপশন চেয়ে নিচ্ছে তার পোস্টে লেখার জন্য বা আমার লেখাগুলো সে কপি করতেছে কয়েকদিন আগে হচ্ছে আমি উৎসর্গপত্রটা পোস্ট দেই উৎসর্গটা পোস্ট দেওয়ার পরে একটা মজার ঘটনাই বলিস একটা ছেলে তার গার্লফ্রেন্ডকে ইমপ্রেস করার জন্য নিজের হাতে উৎসর্গপত্রটা লিখে পাঠিয়েছে এবং বলতেছে সে নিজে লিখছে আমার পোস্টে একজন কমেন্ট করলো ভাই অন্য লেখা কিভাবে নিজের বলে চালিয়ে দিলেন তখন আমি একটু অবাক হলাম আমার নিজের লেখা নিজ উৎসর্গপত্র নিজের লেখা আমি নিজের থেকে লিখছি প্রথম বইটা তো আমি শেখার জন্য লিখছিলাম দ্বিতীয় বইটা যখন লিখছি তখন কিছুটা অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখছি যে অভিজ্ঞতাটা আমি নিজে কাজে লাগিয়েছি বইয়ের ভিতরে আর ওই যে তিনবার লিখছি একটা লেখা আসলে তিনবার লিখলে কেমন হয় বা একটা জিনিস তিনবার ঘষা মাজা করলে যেমন হয় সেই জিনিসটা আছে এই বইয়ের ভিতরে যেখানে স্মৃতিরা বেঁধে ছিল বইটিতে অনেক স্মৃতির কথা তুলে ধরা হয়েছে যে স্মৃতিগুলো আমাদের জীবনের সবারই থাকে একটা সময় পর আমরা ভুলে যাই ব্যস্ততার কারণে কিন্তু কখনো না কখনো মনে পড়ে ঠিক যেখানে স্মৃতিরা বেঁধে ছিল বইটিও ঠিক তেমনই পাঠক অনেক স্মৃতিতে জড়িয়ে যাবেন অনেকেই মনে করবেন এটা হয়তো বাস্তবিক ঘটনা কিন্তু সম্পূর্ণটা কাল্পনিক আমি হচ্ছে তুলে ধরছি আপনাদের ভাবানোর জন্য আপনাদের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে ফেলবেন এর ভিতরেই যে বইটি পড়ার পর অন্য আর একটা বই পড়ার আগ্রহ জমাবে যে আগ্রহটা আমি ধরে রেখেছি এবং পরবর্তীতে হয়তো প্রকাশ এটাও হবে আপনাদের যদি তেমন চাওয়া পাওয়া থাকে তাহলে আমি পরবর্তী বই প্রকাশ করব। যেখানে স্মৃতিরা বেঁধে ছিল বইটি প্রকাশিত হয়েছে জ্ঞানকোষ প্রকাশনী থেকে প্যাভিলিয়ন নং পঁয়ত্রিশে আপনারা বইটি পাবেন যে এই বইটি হচ্ছে আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন অনলাইন বুকশপ বই ফেরি বই বাজার বই ফেরি বই বাজার রকমারি থেকে এবং হয় আমাকে ইনবক্স করলে আমি হয়তো বাকি ডিটেলস বলে দিতে পারব অথবা বইমেলা থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন প্যাভিলিয়ন নং পঁয়ত্রিশ থেকে বইটি আপনারা সংগ্রহ করবেন সংগ্রহ করার পর আপনাদের সমালোচনা গঠনমূলক সমালোচনা বা হচ্ছে কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে আমাকে জানাবেন আমি পরবর্তী থেকে সেই ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করব আপনাদের এই আলোচনা বা সমালোচনা আমাকে শিখতে সাহায্য করবে এতক্ষণ আমি আছি আমার গল্পে খায়রুজ্জামান খান সানি এবং सबा के धन्यवाद हमार गल्पगल शनार जो हमारे दबें सकले सुस्थता कमना कर शेष कर गल्प एखे धन्यवाद